Hi guys, what's up? Um, we're gonna see working our new chapter um, for you, second grade in the afternoon, aulas 13 e 14, okay? Um, you can see there uh, you have um, a picture, a cartoon with a woman and she's in the middle of a lot of sugar. Ela tá tipo no meio de um monte de monte de açúcar, né? E aí coloca assim, uh, corredor 6, sugar, 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 and more sugar. Aí ele tá perguntando, o que que tem a ver essa foto aí? Você pode ver que na, no corredor, nas prateleiras, você só tem Coca-Cola, só tem refrigerante, né? Então o que que ele quer dizer com isso? Né? Então a gente colocou aqui um textinho básico para vocês terem uma ideia. Então, we can see in the cartoon a game, um jogo né, de palavras, com a palavra sugar. In the picture, you can see on the aisle 6, você pode ver no corredor 6, there is only soda, só tem coca, né? To see, to sell, para vender. It means that contains a lot of sugar and it's not healthy. Então, quer dizer que uh, com as pessoas que consomem isso, consomem muito açúcar, o que não é saudável, né? Um, vocês sabem que a recomendação diária é de 6 colheres para mulher, e nove colheres para homem, sendo que cada lata de Coca-Cola são 12 colheres de açúcar. Então, é isso que ele está querendo dizer, que quando você consome a Coca-Cola ou os refrigerantes, você está consumindo muito mais açúcar daquilo que você deveria, muito mais do que é saudável. Tudo bem? Beleza! Aí vocês têm aí um, o texto, né? E no texto vocês têm o glossary, né? Text one. Aí vocês têm aí. To health. Então, reduzir. Uh, pela metade, né? Uh, to, tra to tackle, enfrentar. To, uh, honey, mel. Uh, to account for, responder por, ser responsável por. Allowance, ou seja, o que é permitido, tá? To factor, incluir no cálculo. E the, to amount, chegar a algum número, alguma conclusão ou somar, tá? Beleza, aí vocês têm o texto 2, junto com o glossário, slim, então escassas, pequenas, e to shed, perder, livrar-se, tudo bem? Livrar-se de, ou de algo, tá? Então no texto 2 é eating more fruits and veggies won't make you lose weight, então, ele tá falando que você comer muitos vegetais e frutas não é isso que vai fazer você perder tanto peso ou perder... A pessoa acha que a dieta, ela funciona se você trocar todas as suas comidas por fruta e vegetais. Não é bem assim que funciona, né? Então, vamos lá. Baseado nos textos, assinale a alternativa correta. The segment from text 1. The body reviewed 600 scientific studies on the evidence of carboidrates, including sugar, on health to develop the new recommendation. Então, implies that scientific advisory comment, committee on nutrition. Então, o, 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 o Comitê Nacional né, de Nutrição está falando que analyze many studies done before its own. Letra C. 2. De acordo com o texto 1, um, a indústria açucareira opõe-se ao papel de destaque dado ao açúcar no relatório. Né? Então, na letra E. 3. A última frase do texto 1. This report will inform the important debate taking place about sugar. Né? Indica que o relatório servirá de base à discussão sobre o uso do açúcar. Né? A letra C. De acordo com o texto 2, a ingestão de frutas e vegetais, isso já naquele texto 2, deve-se ser incluída na alimentação saudável. Então, vocês, o que a Titi comentou. Você tem que, sim, comer frutas e vegetais, mas você não pode substituir 100% da sua dieta nisso. Ele explica no texto. Five. Uh, os dois textos apresentam um tema em comum, que é... É, pessoal, é a questão da, do não saudável, né? Relação entre sobrepeso, a ingestão do muito açúcar, ou as dietas, né? Que você substitui, e hábitos alimentares. Então, é a letra C. Tudo bem? Seis. As informações apresentadas perfime... Permitem afirmar que o açúcar é um dos, dos tipos de carboidratos consumidos pelos seres humanos. E para algumas pessoas, muito, né? Então, letra B. Aí vocês têm lá um resuminho de if clauses, né? Que a gente já trabalhou, né? Que são os conditionals. 
E aí você tinha um exercício 2, que é a prática desse exercício. Então, complete each sentence with the verb form in the parentheses. Então, você tinha que olhar a verb form, aliás, você tinha que olhar qual que era a conditional, se era type 0, 1, 2, and 3. E aí você tinha que ver qual era o modal verb, ou qual era o verbo que você tinha que colocar. Então, if I were you, I would, I would tell the truth, certo? Conditional to, porque é passado. Will she lose weight if she... Uh, no, will she lose weight if she... Bom, se você já usou will, né? Então, had, had. Sorry. Uh, will she lose weight if she eats... Lembra? Uh, zero conditional, né? Ou uh, zero conditional, first conditional. Porque a zero conditional você não tem modal verb. É simple present com simple present. Na first conditional você tem o will e aí você tem o verbo no simple present. Então, eats. They would have understood the situation if they had had time to think about it. Oh, would have understood. Você tem, você tem um lindo present perfect aí, né? If Susan hit the brakes just in time, she wouldn't get hurt. Um, a word if the police if the police ask you about the accident, don't say a word, né? Então, vocês têm aí uh, a zero conditional, total, né? If the guide hadn't warned us, tá? Uh, aí você tem um past, um past perfect, né? Então, você vai pôr would have, um present perfect, would have taken, né? Would have taken the, the wrong road. Six, if the guide, no, the little boy... Guys, sorry, porque tá muito pequeno pra mim. The little boy won't go to sleep unless his mother tells him a story. Pessoal, zero, uh, uh, zero não. É first conditional, né? Will ou won't, tanto faz se tiver na negativa. E o verbo tá aqui, ó, tells, ok? If you don't, if you didn't take the wounded to the hospital, they might die. Tudo bem? Nine, if she had listened... To her parents, she would know what to do now. The teachers won't get the bonus if they don't do their job well. You must study hard if you want to get into college. If we didn't pay close attention, we could mistake Brenda for her younger sister. Beleza, pessoal? Uh, é só, se alguém teve dúvidas em qual colocar, é só você identificar primeiro qual é o verbo que vocês estão usando, que está sendo usado, ou qual é o, se ele te dá o, o modal verb, você tem que ver qual que modal verb que é, se é would, vê se está no simple past, veja né, se está no, no present perfect, que aí você consegue dizer mais ou menos qual é o type of conditional que você está usando, tudo bem? Pessoal, todas as respostas estão aqui, fiquem tranquilos, tudo bem? Any questions, podem me perguntar pela live ou mesmo vocês podem me acionar no Hangout. Ok? Kisses, bye!